வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் இந்த டிஷ் நான் இன்றைக்கி செஞ்சு காமிக்க போகிறது ஜவ்வரிசி உப்மா இது பொதுவாக எங்கள் வீடுங்களில் வந்து ரெகுலராக பண்ணுற ஒரு டிஷ் தாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பண்ணுவோம் இல்லை நைட் டின்னருக்கு வேணால் பண்ணுவோம் சின்னதாக ஜவ்வரிசி நைலான் ஜவ்வரிசின்னு கிடைக்கும் கடைங்களில் அதை வச்சு தான் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு அது காமிக்கிறேன் சோக்கிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன் ஜவ்வரிசி உப்மா எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்கு முன்னால் என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு சொல்கிறேன் இந்த ஜவ்வரிசி பார்த்திங்கன்னா நல்ல மெல்லிஸாக இருக்கிற இந்த மாதிரி நைலான் ஜவ்வரிசி இது ஒரு கப் அளவு மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சு அதாவது ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாலே ஊற வச்சு வச்சுருக்கேங்க இந்த மாதிரி உதிர் உதிராக இருக்கணும் இந்த ஜவ்வரிசி ஊழிய பிறகு நம்ம கையில் ஊற்றி விட்டால் அப்படி இருக்கும் ஒன்றுக்கு அரை கப்பு பச்சை பயிர் அதாவது பாசிப்பருப்பு பாசிப்பருப்பை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மலர்ற மாதிரி வேக வச்சு தண்ணியை வடிச்சுட்டு வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் அரிஞ்ச கொத்தமல்லி முந்திரி பருப்பு கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் சிகப்பு மிளகாய் ஒரு எலுமிச்சைப்பழம் கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் தகுந்த அளவு உப்பு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு முந்திரி பருப்பு வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் எப்போதும் செய்கிற உப்மா மாதிரி தான் செய்யணுங்க இந்த ஜவ்வரிசி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபைனாக இப்படி இருக்குங்க இது ஈஸியாக எங்கள் மெட்ராஸில் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குது பொதுவாக இதை இந்த மாதிரி இருக்கிற ஜவ்வரிசியில் நல்லா வரும் இல்லைன்னா இன்னும் வந்து ஒயிட்டாக இருக்கும் மத்தியில் அந்த ஜவ்வரிசி ரொம்ப சீக்கிரமாக குழஞ்சி போயிடும் அந்த ஜவ்வரிசியாக இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி அளவு வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும் எப்போதுமே ஜவ்வரிசி உப்மா பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரே தடவை நிறைய எண்ணெய் ஊற்றக்கூடாதுங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஊற்றுனா சீக்கிரமாக வந்து அந்த ஜவ்வரிசி ஒன்னோடு ஒன்று ஒட்டிக்கும் முதல்ல குறைவான எண்ணெய் ஊற்றி தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஜவ்வரிசி கிளறிக்கிட்டே இருக்கிறப்போ அப்பப்போ கொஞ்சம் ஊற்றணும் இப்போ முதல்ல இதில் கடுகு சேர்க்குறேன் உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு இதோட முந்திரி சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பில் பச்சை மிளகா சகப்பு மிளகா கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை பாருங்கள் இப்போ இந்த ஜவ்வரிசி சின்ன ஜவ்வரிசி ஆகிறப்ப நான் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஊற வைக்கிறேங்க பெரிய ஜவ்வரிசியாக இருந்தால் அதாவது நான் இது வந்து மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் மேலே நிற்கிற மாதிரி வைப்பேன் சரியாக இருக்கும் பெரிய ஜவ்வரிசியாக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் அதிக நேரம் ஆகும் இப்போ இது வந்து உதிர் உதிராக இருக்கிறதுனால இப்போ இது உதிர் உதிராக இருக்கிறதுனால நான் வந்து இதில் வந்து அரிசி மாவு சேர்க்கலைங்க இல்லைன்னா ஒன்னோட ஒன்று ஒற்றை மாதிரி இருந்தால் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டு கையில் பெசரி விட்டோன்னா இது மாதிரி உதிர் உதிராக வந்துடும் நம்ம வந்து எலுமிச்சைப்பழம் இதில் பிழிஞ்சும் செய்யலாம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் புளிச்ச மோரில் ஊற வச்சும் பண்ணலாம் இப்போ இதை கலந்து விடுறேன் பாருங்கள் அதிகமான தண்ணி இருந்ததுன்னா நீங்கள் கலந்து விடுறப்பே கட்டி தட்டிடும் கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணணும் ஒரு வேளை நீங்கள் தண்ணி அதிகமாக ஊற்றிட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் தான் அரிசி மாவு அதில் போட்டு கையில் நல்லா பெசரி விட்டால் அதில் கோட் ஆகிடும் அப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணுறப்ப ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது இன்னொரு சின்ன விஷயம் என்னென்னாக்கு இந்த மாதிரி பைத்தம்பருப்பு மலர மாதிரி வேற வே வேக வச்ச பிறகு தண்ணி கொஞ்சம் கூட இருக்காதுங்க இருக்கக்கூடாது நல்லா புழிஞ்சு இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் தண்ணியை வந்து நீங்கள் ரசத்துக்கோ குழம்புக்கோ போட்டுக்கலாம் நல்லா புழிஞ்சு வைக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இதை கலந்து விடணும் நான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் விட்டேன் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்மளுக்கு தேவையான கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அதிகமான எண்ணெய் ஒரே தடவையே நம்ம மற்ற உப்மா மாதிரி அரிசி உப்மா மாதிரியோ இல்லை ரவா உப்மா மாதிரியோ ஊற்றக்கூடாது இப்போ இது நைலான் ஜவ்வரிசி அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகரிச்சிருக்கும் ஆனால் அதுவே நம்ம நார்மல் ஜவ்வரிசி இருந்தால் பார்த்திங்கன்னா கூட டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி கலரி விடணும் நம்மளுக்கு பார்த்தாலே ஒரு நல்ல மனம் இருக்கும் இப்போ இது நல்லா வெந்துடுச்சு நம்ம கையில் தொட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் இதோட இந்த வேக வச்ச பைத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதோட அகந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் இதில் ஒரு கப்புக்கு மேலே கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் அதனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு டீஸ்பூன் இன்னும் கொஞ்சமாக போடுறேன் இதை நல்லா கலந்து விடலாம் எப்போதும் இதில் கொஞ்சம் மாய்ச்சர் இருக்கும் நம்ம எவ்வளோ தான் புழிஞ்சு எடுத்தாலும் அதுக்காக நம்ம தேங்காய் துருவல் சேர்த்தோன்னே அந்த மாய்ச்சரை வந்து அதை அப்சார்வ் பண்ணிவிடும்
பயத்தம் பருப்பில் தண்ணி இருந்தாலும் கட்டி தட்டிடும் அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து செய்யணும் ரெண்டு மூணு தடவை செஞ்சாக்க உங்களுக்கு நல்லா பழகிடுச்சுனாக்க அந்த சூஷ்மங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாக்க நல்லா பண்ண முடியும் விடாமல் கலரணுங்க அதிக நேரம் வந்து விட்டு குறைச்ச தண்ணிலெல்லாம் வைக்கக்கூடாது வச்சிங்கன்னா அப்படி ஆடை மாதிரி அப்படியே படிஞ்சிடும் இப்போ இந்த தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கிறேன் கடைசியாக எலுமிச்சைப்பழம் பிழிஞ்சிட்டு இறக்கிடலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை வச்சுருக்கேன் அதையும் தூவிக்கலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ண பிறகு எலுமிச்சைப்பழம் சேர்க்குறேன் நல்ல ஒரு பெரிய எலுமிச்சைப்பழம் ஒன்று வச்சுருக்கேன் அதை பிழிஞ்சிடுறேன் மோர் சேர்த்திங்கன்னா எலுமிச்சைப்பழம் பிழிய வேண்டியது அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் புளிச்ச மாதிரில ஊற வைக்கணுங்க ரொம்ப திக்கான தயிரிலெல்லாம் ஊற வச்சிடக்கூடாது தின்னாக இருக்கணும் மோர் தண்ணிக்கு பதிலாக அதை ஊற வைக்கணும் எப்பவும் போல் நம்ம ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னால் அரிசி கழுவுற மாதிரி தாங்க எதையும் ஒரு தடவை கழுவணும் கழுவாமல் பண்ணக்கூடாது ஒரே ஒரு தடவை கழுவி நல்லா தண்ணியை வடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஊற வைக்கணும் பாருங்கள் எலுமிச்சை பழம் ஜூஸ் பிழிஞ்சிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் அடுப்பை இது தயாராகிடுச்சு ஜவ்வரிசி உப்புமா தயார் இந்த ஜவ்வரிசி உப்புமாக்கு நான் காம்பினேஷன் பார்த்திங்கன்னா மாங்காய் தொக்கும் மிக்சட் வெஜிடபிள் ஊறுகாயும் வச்சுருக்கேங்க அதோடு சேர்த்து சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ஜவ்வரிசி உப்புமாக்கு பைத்தம் பருப்பு போட்டு பண்ணியிருக்கோங்க இந்த ஜவ்வரிசியை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் நம்ம நிறைய டிஷ்ஷஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த சத்துக்களை பொறுத்த வரைக்கும் பல பேர் எங்கிட்ட கேட்குற கேள்வி ஜவ்வரிசி தானே அதில் என்ன இருக்குது வெறும் ஸ்டார்ச்சு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நான் அதை பற்றி வாசித்த ஒரு சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பைத்தம் பருப்போடு சேர்த்து காம்பினேஷன் கொடுக்குறப்ப உங்களுக்கு வந்து தேவையான அதாவது புரத சத்தும் சேரும் கார்போஹைட்ரேட்டும் சேரும் எலுமிச்சை பழம் சேர்க்குறப்ப வைட்டமின் சியும் சேரும் முக்கியமாக இதை வந்து மரவள்ளி கிழங்கு மாவை வந்து ஊற வச்சு அதாவது மாவு ஆட்டி ஆட்டிய பிறகு அதை நல்லா நொதுக்கி வைப்பாங்க ஒரு மூணு நாலு நாள் நல்லா புளிக்கணும் புளித்த பிறகு மேல் தண்ணி வந்து நிற்கும் அந்த தண்ணியை இருத்த பிறகு கீழே இருக்கிற மாவை வச்சு இப்போல்லாம் வந்து மிஷினில் தான் பண்ணுறாங்க ஏன்னா வந்து கவர்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறப்ப சிறு தொழிலில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறாங்க அதனால் வந்து மிஷினில் தான் பண்ணுவாங்க அந்த மாவு வந்து அந்த மிஷினில் போய் வர்றப்ப அந்த ரோஸ்டிங் டெக்னிக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் இப்போ நைலான் ஜவ்வரிசினா அதனுடைய ரோஸ்டிங் அதிகமாக கொடுத்துருப்பாங்க இன்னும் கொஞ்சம் அந்த வெள்ளையாக இருக்கிறப்ப ரோஸ்டிங் குறைவாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ச்சுக்காக யூஸ் பண்ண பிறகு அது இன்னும் கொஞ்சம் ரோஸ்டிங் குறைவாக இருக்கும் அதை பொறுத்து தான் இதனுடைய கிரேடும் அளவும் அதனுடைய சைஸும் மாறுபடும் இந்த மாதிரி நொதிக்க வைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னாக்க இதில் வந்து ப்ரீபயோட்டிக் வேல்யூன்னு சொல்லுது நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஜ மரவள்ளி கிழங்கு மாவில் வந்து ப்ரீபயோட்டிக் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் எந்த நொதிக்க வச்ச உணவுலையும் இருக்கும் அது ட்ரை ஆனால் கூட இந்த உணவு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லதை செய்யும் ஜீரண மண்டலத்துக்கு ரொம்ப நல்லது எப்போதுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து டைஜஷனில் ப்ராப்ளம் ஏற்படுத்தாது நம்ம நிறைய நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் மைதா சாப்பிட்டாக்க நம்மளுக்கு வந்து சேர்றது கிடையாது ஜீரணம் ஆகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இந்த உணவு நம்ம நாட்டு உணவு இங்கே இருக்கிற மரவள்ளிக்கிழங்கு மாவு வச்சு தயாரிக்கிறது சுலபமாக ஜீரணமாகும் எல்லாருக்கும் நல்லது தான் செய்யும்